ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺവേർട്ട് ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടെൻ ടെൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ടെൻ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ അതായത് ഡെസിമലിലുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ എന്താണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ ഉണ്ട് ആ ബൈനറി നമ്പറിനെ ഗ്രേ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ബൈനറി കോഡിനെ ഗ്രേ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സ്കീമിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്കും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്കും അപ്പം ഈ രീതിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് ബേസിക്കലി മോഡൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിലി അതിനകത്ത് ഫുൾ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൺവേർഷൻ വരുന്നത് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ദറ്റ് ഹസ് നീഡ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ സോ ഹെക്സാ ഡെസിമലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ദറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതും റിമൈൻഡർ ആണ് എവിടെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ സൈഡിനകത്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീനെ സിക്സ്റ്റീൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടും അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും റിമൈൻഡർ കിട്ടും സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിവിഷനകത്ത് വരുന്ന റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിവിഷനകത്ത് വരുന്ന റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നത് തേർഡ് ഡിവിഷനകത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അഗെയിൻ ഒരു നമ്പർ വരും റിമൈൻഡർ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് വൺ അപ്പം ഈ രീതിക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇതിനെ താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എഴുതി തുടങ്ങും ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എഴുതും പിന്നെന്താണ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ തേർട്ടീന് നമുക്ക് ഹെക്സാ ഡിസ്മൽ നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം സോ സീറോ ടു നയൻ വരെ നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ ടെൻ എന്താണ് ടെൻ ഇസ് ഇക്വൽ എൻ ടു എ ലെവൻ ഇസ് ഇക്വൽ എൻ ടു ബി ട്വൽവ് ഇസ് ഇക്വൽ എൻ ടു സി തേർട്ടീൻ ഇസ് ഇക്വൽ എൻ ടു ഡി അപ്പോൾ എന്താണ് തേർട്ടീൻ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡി ആണ് സോ വൺ ഡി അടുത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് ത്രീ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ലെവൻ ലെവൻ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആണ് സോ വൺ ഡി ത്രീ ബി അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഡി ത്രീ ബി അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ആ ഒരു കൺവേർഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്കാണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുക എന്താണ് ഒരു ബൈനറി കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബൈനറി കോഡിനെ എന്താണ് ഗ്രേ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഗ്രേ കോഡായിട്ട് സോ അതിനകത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പം സോൾവ് ചെയ്ത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബൈനറി കോഡ് ഈ ബൈനറി കോഡിനെയാണ് എന്താ ഗ്രേ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ബൈനറി കോഡിനെ ഗ്രേ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് എം എസ് ബി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിനെ ആസെച്ച് താഴോട്ട് എടുത്ത് എഴുതും സോ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കുറെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന കൺസെക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്യാം സോ വൺ പ്ലസ്
ത്രീ മാർക്ക് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോവാം ഈ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൺവേർഷൻ നോർമലി എല്ലാ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറിലും കാണുന്ന ഒരു ഷോർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പം കൺവേർഷൻ ചിലപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒക്ടലിലോട്ടായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹെക്സയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക തിരിച്ചും ചോദിക്കാം ഹെക്സിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ രീതിക്കകത്ത് ക്വസ്റ്റൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു കോഡ് കൺവേർഷനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബൈനറി ടു ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സും ചോദിക്കാം ഗ്രേനെ ബൈനറി കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് അത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് റിയലൈസ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഓർ ഗേറ്റ് യൂസിങ് നാൻ ഗേറ്റ്സ് ഓൺലി അതായത് നാൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ഗേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഗേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഓർ ഗേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നാൻഡ് എന്താണ് നോട്ട് എന്താണ് ആൻഡ് എന്താണ് ഓർ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം ഫസ്റ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കൊടുത്താൽ സീറോ കിട്ടും സീറോ കൊടുത്താൽ വൺ കിട്ടും അതാണ് എന്ത് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൻ ബോത്ത് ആർ വൺ രണ്ട് ഇൻപുട്സും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ മോർ ദാൻ ടു ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്സും ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വരുന്ന കേസിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഹൈ കിട്ടുന്നത് ഓർ ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എനി ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് അത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും നാൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നോട്ടും ആൻഡും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്ലസ് ആൻഡ് നോട്ടും ആൻഡും കൂടി വരുന്നതാണ് എന്ത് നാൻഡ് ഗേറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോട്ടിനെയും ആൻഡിനെയും ഓറിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നാൻഡിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് നോട്ട് പ്ലസ് ആൻഡ് അതായത് ആൻഡ് ചെയ്തു ആൻഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു നെഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റിങ് വരുന്നുണ്ട് സോ അവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോട്ട് എവർ ബി ഇൻപുട്ട് എന്താണ് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി രണ്ട് ഇൻപുട്ട് എടുത്തു അതിന് ആൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ബബിൾ അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് നോട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് നാൻഡ് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടി ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നോണ്ട് നോട്ട് ഗേറ്റ് വരയ്ക്കണം നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് വന്നത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആണ് എപ്പോഴും എന്തിൽ വരിക നോട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നാൻഡ് വരച്ചു നാൻഡിന് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് അല്ല രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടും ഞാൻ സെയിം ഇൻപുട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് രണ്ടും എയും എയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ നാൻഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ആൻഡ് ചെയ്യുക എ ആൻഡ് എ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുക കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സോ എ ആൻഡ് എ എ ആൻഡ് എ നമ്മുടെ ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്ര ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എ ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇറ്റ് സെൽഫ് എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു എ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു എ ബാർ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ റിയലൈസ് അപ്പോൾ നോട്ട് ഗേറ്റ് നാൻഡ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാൻഡ് വരച്ചു അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും എന്താണ് സെയിം എ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വരും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ നാൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു മാർക്കാണ് ഈ ഒരു റിയലൈസേഷന് കിട്ടുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ആൻഡ് ഗേറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് നാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം നമുക്ക് നാൻഡിൻ്റെ ലോജിക്ക് അറിയണം നാൻഡിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന
അപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു എ എടുത്ത് എ ഇൻപുട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തു അതിനെ നാൻഡ് ചെയ്തു നാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് എ ആൻഡ് എ അപ്പോൾ എ ആൻഡ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബാർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സിമിലർലി ബീനിയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു ആൻഡ് നാൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം എ ബാർ ആൻഡ് ബി ബാർ ഹോൾ ബാർ അപ്പം എ ബാർ ആൻഡ് ബി ബാർ ഹോൾ ബാർ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഡിമോർഗൻ സ്തീറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യുക ഡിമോർഗൻ സ്തീറം യൂസ് ചെയ്ത് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് വന്നു ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡിമോർഗൻ സ്തീറം വെച്ച് വരുന്നത് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതാണ് എന്ത് ഡിമോർഗൻസ് തിയറം എന്ന് വരുന്നത് എഗെയിൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഈ വരുന്ന എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബാർ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ബാർ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ എന്താണ് ഹോൾ ബാർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു ബാർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എ ബാർ ബി ബാർ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു എ ബാർ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ ബാർ അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓർ ബി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഈ ഒരു ഓർഗേറ്റിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ മാർക്ക് കിട്ടും സോ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് ത്രീ മാർക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇൻപുട്ടും കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു നാൻഡ് വരച്ചു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് നാൻഡിൻ്റെ സെയിം ഇൻപുട്ട്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക സോ അത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ ആൻഡ് ബി വരും നോട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്തു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്തു അത് ഈ പറയുന്ന നാൻഡിലോട്ട് കൊടുത്തു അത് നാൻഡിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സോ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും അതാണ് ഡിമോർഗൻസ് തിയറം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിമോർഗൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് തിയറം ആണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും രണ്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ക്യാൻസൽ ഡൗട്ട് ആണ് ദറ്റ് ഇസ് എ ഓർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സോ ജസ്റ്റ് ഈ ഡയഗ്രാം മാത്രം വരച്ചാൽ മതി മ